门，我真的不想谈恋爱。这次这个男生很优秀，你不去也得去。哎天天逼我去相亲，看我今天不成心理表达了。<笑>不好意思啊，我迟到了。是他？妈呀，还挺帅。你好，我叫杨科。我叫立夏，我这情况你也看到了。你要是介意的话，我不介意。不是，我这孩子他是一定要生下来的。没关系，我还赚了你。我这孩子他必须得跟他亲生父亲姓。你要是介意的话，我把他当亲生的对待。不是，这脑子是不是有问题、啊？现在时间还来得及，我们去民政局把手续给办了吧。走吧。啊？哦。那个，我电话。喂，你在哪儿呢，丽夏？我今天的生日宴，你还来不来了？哎呀，我迟迟来了。哦，对了，你可以电话好打扮一下啊。你觉得我他的新欢也来了？是丽夏吗？来，我再说两句。喂，丽夏呀，我们都在等你呢，你怎么还不过来呀？我堵车啊，堵车呀，我还以为你是介意我和嘉宏关系，不愿意过来呢。我怎么会介意呢？我马上就过来了，一会儿一定到。啊，对了，你不会还是一个人过来吧？当然不是啊。好啊，那我们等你哦。牙科是吧？哎，开车了吗？开了。那你等一下，帮我干嘛？送我去地方。哦哦，好。南尼达出来，充满露出来。南尼达出来，出来去接受。我这孩子他是一定要生下来的。我们去民政局把手续给办了。你不会还是一个人过来吧？当然不是啊，送我去个地方。那个你还有事儿，你先去忙吧。拜拜。生日快乐。男朋友啊，这么帅呀、啊？是啊，他对我可好了。柯总。王氏那边又来电话，说想聊一下投资的事。投资？再说吧。不好意思啊，我来晚了。一个人呢？男朋友呢？哟，刚刚电话里不是说有人陪着过来吗？哦，他刚刚说有点事儿要忙，然后送到楼下就先走了。我们家红放了那么大集团业务，都能来陪我，他能有多忙呀？是啊。王氏集团这么大，嘉宏应该操了不少心吧、就是？我刚刚在楼下都看见了，立夏男朋友超帅的，还开豪车呢，对立夏可温柔了。人家可能真的有事要忙，也可以理解嘛。很帅吗？早知道我刚才就去看看了。<笑>谁知道是真是假呀？哎，你们不知道吧？之前立夏和我们嘉宏分手的时候，居然花钱找帅哥，故意发朋友圈来气我们嘉宏。立夏。这次你男朋友不会又是假的吧？大概是钱没到位，只能送到楼下吧。好了好了，今天我过生日，你们就别翻旧账了。立夏，你坐我这边。啊立夏，你没事吧？哈哈哈哈哈！在这里太欢迎我，礼物我已经给你了。生日快乐，我先走了。你没事吧？哇，好帅呀、啊！大家好，我是杨科，是立夏的男朋友。这次连男朋友不会又是假的吧？大家好，我是杨科，是立夏的男朋友。还以为你忙的来不了了呢，快坐快坐。怎么样，还疼吗？还真的挺帅的，是吧？看起来很有气质，对吧？巧克力就还行吧，哪有这么夸张？啊
，确实不怎么样。不过能遇到立夏，也是我的幸运。不知道这位先生在哪儿高就呀？高就算不上。就开了一家小公司啊、哦，小公司，我就说嘛，他们都说什么开豪车的，他是租的吧？对了，家豪，你们公司不是刚拿了科氏集团的投资吗？要不匀点出来呗，给人家资助点。资助？科氏集团的投资，我们可是费了好大力气才拿到的。我又不是什么慈善家，他有什么脸让我帮他呀？你说是吧？我还以为多大本事呢，原来没有多少钱啊。立夏呀、啊，这没钱也不什么丢脸的事情。大家都是同学，没必要在我面前装样子。你，你刚才说你是王氏集团的？对呀、啊，我们嘉宏是王氏集团的总经理，管好大的业务呢。王氏集团，确实厉害呀、啊。喂，杨秘书，王氏集团的投资撤了吧？还在演呢，立夏，你这男朋友？等一下，电话。你嗯嗯嗯嗯，怎么回事啊？你说你的小公司叫什么名字？啊？好一个。科氏集团。科氏集团。柯总，刚才是我油盐不识泰山，您千万别和我一般见识啊！投资您千万别撤，不然我们公司就完了。嘉宏，你这是干嘛呀？你少那点事！柯总，我们公司全仰仗您的公司，你可千万别撤资啊！跟我说了不算，我全听我女朋友的。啊，我，对他全听我的。李夏，我之前是对不起你，你就看着我们多年交情的份上，帮帮我吧。你这是窝囊废！算了，虽然我们家他全听我的，但公司的事儿，我听他的。柯总，帮帮忙，帮帮忙。刚才是谁说自己不是做慈善的来着？对不起啊，我也不是。走吧。哎，柯总，这边走,、啊、走啊，柯总。哎、大渊，杨柯，还真是你啊。我和大渊是从小一起长大的朋友，关系非常要好。可惜高中毕业后，因为去了不同的城市，我们之间就断了联系。那个，我一会儿还有个客户，我就先走了。啊、哦，行，你先忙，给我打电话啊。哎哎，对对对对对对，差点忘了微信。哦，哎，来，有什么随时给我打电话。好嘞，走了，拜拜。本来我并没有把他的话放在心里，而且很久没有联系，也不像从前那么亲近。但没过多久，我就遇到了麻烦事儿。哎喂，二姨啊，我,我妈的事儿，您看您……哦，没有啊。喂，李哥，是我。喂，喂，我东拼西凑，始终凑不起手术费，还差五万块钱。无奈之下，我拨通了大渊的电话。喂，大渊呢、啊？是我，我那个……我都听说了，正准备找你呢。需要多少？你说吧。你那个钱可能一时半会儿还拿不出来，但是等我凑齐了，一定还给你。不急，兄弟。杨科呀，都催你好久了、哎，下个月一定还上啊。钱借来之后，虽然大渊从来没有主动催过我，但我依然觉得十分不好意思。我省吃俭用，将近一年我才还清了所有的贷款。那一刻。我感觉如释重负。哎，杨科，你现在跟大元还在联系没？在啊，怎么了？他之前突然找我看房子，我跑上跑下带他看了好几处，最后好不容易定了，准备付钱交房子的时候，结果他跟我说差五万块钱不要了，简直拿我当猴耍。什么时候发生的事情啊？好像是去年你妈做手术那段时间。如果云层是天空的一封信，能不能在君子之交淡如水，但却重于情。